incapacidad impide que el trabajador realice sus actividades debido a un procedimiento derivado de su trabajo, de una enfermedad o un embarazo. Una mujer afiliada al IMSS debe tener 30 semanas cotizadas en los 12 meses anteriores a la fecha en que inicie la semana 34 de gestación. Cuando no se cumpla con este requisito, el patrón es el encargado del pago íntegro del salario mientras dure la incapacidad. El porcentaje de pago es del 60% del salario indicado por los días autorizados en el Certificado Único de Maternidad, cuyo máximo es de 84 días. Además de la incapacidad, el IMSS debe prestarte atención médica, ayuda en especie por seis meses de lactancia, descanso previo y posterior a parto hasta 84 días y un pago de subsidio en una sola exhibición si cumples con los requisitos. En el estado de Chihuahua se presentó un dictamen de decreto por el que se reformó el artículo 92 del Código Administrativo para que las mujeres disfruten de cuatro semanas de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto y otras diez semanas después del mismo. Con la adecuación realizada durante la lactancia, las madres tendrán dos descansos extraordinarios por día de una hora cada uno o un descanso por día de dos horas para amamantar a sus hijos o hijas. Por otra parte, en Baja California Sur, el gobierno federal promovió a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social que la institución cuente con un nuevo procedimiento para otorgar las incapacidades por maternidad a las usuarias, en donde las mujeres tienen la opción de escoger hasta cuándo continúan trabajando considerando la fecha más cercana al parto. En cuanto al otorgamiento de incapacidades por partos prematuros, en el país el Instituto Mexicano del Seguro Social y los patrones están obligados a garantizar un periodo de incapacidad completo para las mamás de bebés prematuros, es decir, que a partir de la fecha en que dejen de laborar, las derechohabientes deberán descansar 84 días con goce de sueldo, informó para Indirecto Noticias Grecia Rojas.